behalf of uh, our World Vision family, we would like to extend a very warm welcome to each one of you, especially on behalf of uh, the children who are sitting here, who have uh, traveled from Perambalo, you know, from just 50 kilometers away from Trichy. They are here to see some of uh, their sponsors, and I'm sure you'll be also excited to see your sponsor kids. We are looking forward to this day because uh, this is a great time where children meet the people who are, going, are helping them. And it's great to see that. My native is Tanjore. Most of you are aware that Tanjore is one of the fertile lands. Though Perambur is quite not that far from Tanjore. I was driving out after attending a marriage reception. We stopped for a cup of tea. I heard from my father that Perambur is a very dry and broad base with soil not that fertile for any cultivation. The livelihood of these people is only cattle driving and farm hands traveling about 40 to 60 kilometers right from those days to be in the agriculture field. When they stopped, I could see a lot of children who were literally not having a single piece of clothes on them and totally malnutrition. So I drove down to World Vision and asked them, you people have been sponsoring, do you have any program like this? I have forgotten the name of the gentleman who said, who gave me this pamphlet and he said, this is what we do. Now when I went through this World Vision pamphlets and what are the customized programs they have, to be honored, find those programs which is the need of Jizara for this country. Number one is mal malnutrition, education, and the most other important thing is creating the assets for the futures. <laughs> Our friends from EDP Parambalur and the children, they've always heard of a sponsor. They know a sponsor is a human being, some person somewhere. But today is an opportunity where they can actually put a face to that image, they can put actually expressions to that image, they can put hands and feet, the real life to that image when they meet you and when you interact with them. For them, they say it's World Vision is doing this, World Vision is doing that. It's not us, it's actually a sponsors and donors. But since they don't see you, for them, World Vision is sponsors, donors, and, and the and the colleagues who work together. So the credit actually goes down right up to the sponsors and donors. Because of your support, because of your interventions, that they are actually, you are actually able to make a difference in their lives. Are we going to ask some of our sponsored children or ex-sponsored children to come and share a few thoughts with us and uh, I will request uh, them to come on stage. And the first person to speak will be Raghupati. Uh, we were having a brief in, uh, chat uh, just over a cup of tea just before this program and uh, Raghupati is the guy who is sitting on the extreme end. Let me tell you something about him. He was a school dropout at a very early age. Then he went to Gujarat. Okay, even as they said, listen to this story. At a small age, when he went to Gujarat, he worked as a child laborer. And then somehow his grandmother said, no, I want my grandson back and they brought him back. And then through the, uh, through the help of economic development programs towards his family, his grandmother put him back into school. When he was seven years old, he came back and he joined school. And then he started completing his education. And then when he gave his tenth, he came second in the district. Okay. Okay. And then he wanted to do his 12 and then it was difficult for funds and World Vision intervened and went to the school, spoke to them and ensured that he got free education in his 12th. Today, Raghupati, a once upon a time child laborer, has finished his mechanical engineering and is working in... Yes, I think we can give him a bigger applause than that. I'm going to stage and I'm going to
ஏன்னா எனக்கு எஜுகேஷன் வந்து ஒரு இருளாக தான் இருந்துச்சு என்னை வெளிச்சத்து கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு முழு முதல் காரணம்னா வேர்ல்டு விஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் ஸோ இந்த வேர்ல்டு விஷன் இந்தியா இல்லை அப்படின்னா நான் ஒரு சைல்டு லேபராகவே இருந்திருப்பேன் ஸோ நான் ஒரு எஜுகேஷன் இல்லாமலே இருந்திருப்பேன் ஸோ என்னோடய லைஃப் எங்கே போயிருந்துருக்குன்றதே என்னோடய மா இது நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது சூழ்நிலை இருந்து ஏன்னா என் குடும்பத்தில் அந்த அந்த ஏரியாவை பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி தான் இருப்பேன் எங்கள் கிராமம்லாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் சிட்டியில் வந்து பார்க்குறேன் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் வேறு அந்த லைஃப் ஸ்டைல் வேறு ஸோ அந்த லைஃப் ஸ்டைலில் நான் இருந்தப்போ என் பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன ஆச்சு பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்க குஜராத் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் ஸோ இது மாதிரி என்ன மாதிரி நான் நிறையா சேலன்ஸ் இருக்காங்க நான் அங்கே போனதுக்கப்புறம் என்னோடய படிப்பே இல்லாமல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகிடுச்சு பட் என்னோடய பாட்டி ரொம்ப வருத்தமான செய்யறனா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி என்னை இங்கே வர வைங்க நான் அவனை படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அதை கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மணி இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஏன்னா படிக்கணும்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருந்தாலுமே என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட் என்னை பார்த்துக்கிறதுக்கான வசதிகள் அது எல்லாமே இருக்குல்ல ஸோ அப்பவும் என்னால் முடியாத சூழல் நான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போன அப்போ தான் என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரகாசமான ஒளி வந்துச்சுன்னா அது வேர்ல்டு விஷன் ஆஃப் இண்டியாவில் ரேஷப்பட்டது என்னென்னலாம் எனக்கு பண்ணாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா சரி எஜுகேஷனே இல்லை நம்ம லைஃப்பே போச்சுன்ற நிலமையில் நான் ஒரு ஆனால் அது கான்ஃபிடென்ஸே இல்லாமல் வாழ்ந்து எடுத்தேன் பட் அது வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய என்ன சொல்கிறது மென்டலாக எனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு தான் அதை தான் சொல்லணும் ஏன்னா மென்டலாக எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க எஜுகேஷனுக்கு என்னெல்லாம் தேவை புக்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லா சில்ட்ரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலலாம் டியூஷன்லாம் கிடையாது அந்த ரூரல் ஏரியாவில் அப்போல்லாம் டியூஷன் கிடையாது பட் ஃபஸ்ட் டைம் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் இண்டியாவில் தான் வந்து டியூஷன் சென்டர் ஆரம்பித்தாங்க ஈவினிங் டைமில் வந்து டியூஷன் படிக்கிறது ஸ்கூல் டைமில் படிக்கலாம் ஈவினிங்லேயும் படிக்கலான்ற மாதிரி ஸோ கண்டினியூஸாக படிக்க ஆரம்பிச்சு எனக்கு அவங்க கொடுத்த அந்த உத்வேகம் தான் நான் ஒரு ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து அப்போ ஃபுல்லாக டென்த் வரைக்கும் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் டென்த்தில் நான் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக் செகண்ட் வந்தேன் நான் ஃபோர் செவன்ட்டி செவன் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஐம் வெரி ப்ரௌட் டு சே திஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹோல் விஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் கியர் அப்புறம் டென்த் முடிச்சதுக்கப்புறமும் என்னால் முடியல அதுக்கப்புறம் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க வார்த்தையெல்லாம் குஜராத் போயிடலாம் ஆனால் நான் டிஸ்ட்ரிக்டெலாம் ரேங்க் வாங்கியிருக்கேன்ப்பா நான் படிக்கணும்னு ஆசையாக சொன்னப்போ அப்பவும் ஒரு விஷயம் தான் என் வைஃப் லைஃப்பில் விளையாண்டேன் விளையாடல என்னை மேலே கொண்டு வந்திருக்கேன் அவங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தான் பேசினேன் அவங்க பேசினதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகும் பர் இயர் அப்படின்னா ஏன் இருக்கிற சூழ்நிலை எஜுகேஷனே எனக்கு இருளாக இருக்கும்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் என்னால் பே பண்ண முடியாது சொன்னாங்க பட் அவங்க பேசி இல்லை இந்த பையன் நல்லா படிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சப்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் டூ இயர்ஸ் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் நான் படித்தேன் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு பைசா நம்ம கட்டலை அது ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து வேர்ல்டு விஷன் ஆஃப் இண்டியாவில் தான் அதுக்கப்புறம் நான் ப்ளஸ் டூவில் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கினேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே மெரிட்லேயே சீட் கிடச்சிச்சு நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்தேன் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூரில் தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் இது இது வரைக்குமே என்னோடய லைஃப்பில் நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆவேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி நான் இன்ஜினியர் ஆகி என்னுடைய டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கிட்டு நான் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னில் ஒரு இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா ஓல்டு விஷன் ஆஃப் இண்டியாவோட சப்போர்ட் தான் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பின்னாடி நீங்கள் என்ன இருக்கீங்கன்ற உங்களை பார்க்கறதுல இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா யாருமே தெரியாத ஒருத்தர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் அது வாஸ் அ ஸ்பான்சர் சைடு பட் நவ் ஐ எம் well educated person and i am willing to sponsor a child now i'm very proud to say this thank you honor next we will say something about uh, ms rajamani young girl here uh, she is an orphan and you can understand how difficult it is in a village when you're an orphan you have nobody to fend for you And then some of our wishes got in touch and we helped her towards her education. And today she is doing her third year B.Sc. in Biotechnology in the Government College and she's got a younger sister. <laughs> There is much we can learn from people like them in terms of their determination, in terms of what they don't have and yet they pursue. You know, I
பிசிக்கல் அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க டென்த் எக்ஸாம் எழுதும் போதெல்லாம் என்னோடய அம்மா ரொம்ப சிக்காக இருந்ததுனால ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துட்டு என்னால் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியலை ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேனோ அதை வச்சு தான் நான் எக்ஸாம் எழுதினேன் எழுதின அடுத்த நாளே என்னோடய அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்போது என்னோடய லைஃப் வந்து ரொம்ப கேள்விக்குறி கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னே தெரியாமல் நின்றுட்டு இருந்தேன் அந்த வேலையில் வேர்ல்ட் விஷன் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்திலேருந்து என்னை வந்து பார்த்தாங்க என்னோடய ஃபேமிலி எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலின்னு அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்போ வந்து பார்த்துட்டு அன்னையிலேருந்து என்னையும் என்னோடய தங்கச்சியையும் நல்ல ஸ்கூலாக பெரம்பலூரில் அவ்வளோ ஸ்கூலில் இருந்தோம் திருச்சியில் கொண்டு போய் படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி அவங்க பிள்ளைங்க மாதிரி எங்களை பார்த்து இது நாள் வரலோ எங்களுக்கு எந்த ஒரு குறையுமே இல்லாமல் லெவன்த்து டுவெல்த்து நான் முடிக்கவும் என்னோடய தங்கச்சி இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா இது வர எங்களை எங்களுக்கு ட்ரெஸ்லேருந்து எல்லாமே வேர்ல்ட் விஷன் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்துலேருந்து தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் டுவெல்த்து முடித்ததுக்கப்புறமும் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இதுக்கு மேலே எப்படி வேர்ல்ட் விஷன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நான் ஸ்பான்சர் பில் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமும் அவங்க என் அவங்களோடைய பிள்ளையாக தத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க எனக்கு வேலை அதில் இருக்க வேர்ல்டு விஷன் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப்ஸும் என்னை கேர் எடுத்து என்னையும் என் தங்கச்சியும் இவ்வளோ தூரம் படிக்க வச்சு இப்போ பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி ஒரு டிகிரி வாங்க வச்சுருக்காங்க இதுக்கு மேலேயும் நான் எம்எஸ்சி பயோடெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வேர்ல்டு விஷன் தான் எனக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லணும் அப்படின்னா வேர்ல்டு விஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப்ஸ் தான் எனக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் இதனால் வரலாம் எந்த கேட்டவங்க எல்லாருமே எனக்கு யார் ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்கும் போதெல்லாம் நான் அதுதான் சொல்லுவேன் எனக்கு வேர்ல்டு விஷன் இருக்கிறவங்க தான் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே அவங்க தான் அப்படின்னு இது இது வந்து நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய எய்ம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஆஃபனாக இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் வேர்ல்டு விஷன் ஆஃப் இந்தியா செய்கிற அந்த சேவையை நான் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்போ நான் வந்து கிராம தேசம் அப்படியே ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்தில் தான் நான் வந்திருக்கேன் அந்த கிராமத்திலே ஃபஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய உறவினர்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் படிக்கிறதுனா நான் மட்டும்தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது முக்கிய காரணம் என்ன நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எப்போ சேர்ந்தனும் அப்போதுமே ஸ்பான்சர் ஜெயிலாக இருக்கேன் ஆனால் அதோட அருமை வந்து எனக்கு உண்மையாகவே அப்போது எனக்கு தெரியாது எப்போ நான் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்போ வந்து என் ஃபேமிலியில் வந்து அம்மா வந்து மென்டலி அஃபெக்டட் பர்சன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மணி கிடையாது படிக்க வைக்கிறது அந்த சமயத்தில் இப்போ ஃபேமிலிக்கு ஆடு அதாவது கோட் கொடுத்து உதவி செஞ்சாங்க அதில் வர வருமானத்தை வச்சு அப்பா இது வரைக்கும் என்னை படிக்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டென்த்து எக்ஸாம் அப்போ அதே சுச்சுவேஷன் தான் மென்டலி அஃபெக்ட் பர்சன் பையன் மாட்டர் ஒன்றும் பண்ண முடியல எக்ஸாம் பிரிப்பர் பண்ணலாம் எதுவும் பண்ண முடியல இருந்தாலும் வேறு டியூஷன் நடத்துகிற டியூஷன் அந்த மூலிமா நல்லா படித்து நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு மார்க் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பாராட்டி கேஷ் அவார்டு எனக்கு கொடுத்தாங்க அந்த கேஷ் அவார்டை வச்சு அப்பாவோட அந்த ஆட்டு ஆட்டில் வர வருமானத்தை வச்சு பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது அண்ணன் படித்த ஸ்கூலில் தான் நானும் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி மூணு வாரம் வாங்கினேன் அது வாங்கினது கூட எனக்கு பெருசாக தெரில எப்போ நான் வந்து ஒரு டாக்டர் சீட் எனக்கு கிடச்சிதோ அப்போ தான் நினச்சேன் வேர்ல்டு விஷன் வேர்ல்டு விஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் உருவாக்குற ஒரு நிறுவனமாக வந்துருக்குன்னு ரொம்ப பெருமைப்பட்டேன் அதில் ஸ்பான்சர் சைல்டாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது